আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে হিসাব বিজ্ঞান ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রভাষক হিসাব বিজ্ঞান নেত্রকোনা সরকারি কলেজ নেত্রকোনা আমি গত একটি ক্লাস নিয়েছিলাম তোমাদের সাথে হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পর্যায়ের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ নগদ প্রবাহ বিবরণীর উপরে ওই ক্লাসটাতে আমার আলোচনা ছিল যে নগদ প্রবাহ বিবরণী কেন কি এটা কেন করা হয় নগদ প্রবাহ বিবরণী করার উদ্দেশ্যটা কি নগদ প্রবাহ বিবরণী করার পদ্ধতিগুলো কি কি আমরা কি কীভাবে এই নগদ প্রবাহ বিবরণী করতে পারি তো আজকের ক্লাসটা হবে আমাদের ওই ক্লাসটার আলোকেই অর্থাৎ আমরা এখন গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করব যে টাইপের সমস্যাগুলো আমাদের পরীক্ষায় আসে হিসাব বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে তোমরা জানো যে আমাদের হিসাব বিজ্ঞানের প্রশ্ন সৃজনশীলের শুধু প্রয়োগ অংশ আছে তিনটি অংশ থাকে ক ক গ এই প্রয়োগ অংশে আমাদের তিনটা পার্টে ভাগ করা প্রথম অংশটার জন্য দুই পার্টটা চার পার্টটা চার এভাবে ভাগ করা আছে তো আমরা এভাবে আজকে চেষ্টা করব দুটি প্রশ্নের সমাধান করতে আর প্রশ্নগুলো এখানে আছে পাশাপাশি আমাদের কমেন্টসে গেলেও পাওয়া যাবে আমি কমেন্টসে দুটি প্রশ্ন দিয়ে রাখছি তোমরা প্রশ্নগুলো দেখে এগুলো উত্তর করতে পারবে আর আমি এগুলো সিলেক্ট করার সময় বোর্ড কুয়েশান সিলেক্ট করেছি তোমাদের বিভিন্ন বই ব্যবহার করো যাতে তোমাদের খুঁজে পেতে সহজ হয় বিষয়টা তো আমরা পূর্ববর্তী ক্লাসটা নিয়ে একটু আলোচনা করি আমরা কীভাবে নগদ পাওয়া অভিনয় করতাম আমরা জানি দুটো পদ্ধতি আছে একটা প্রত্য প্রত্যক্ষ আর একটা পরোক্ষ সাধারণত পরোক্ষ পদ্ধতিটা বেশি ব্যবহৃত হয় পরোক্ষ প্রত্যক্ষের পার্থক্য ছিল শুধুমাত্র পরিচালন কার্যক্রমে তো আমরা জানি নগদ প্রভাব বিরোধী করার কয়েকটা স্টেপ ওদিন লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম প্রথমে আমরা পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রভাব বের করব এটা বের করার নিয়মটা কি ছিল প্রথমে নিট লাভের সাথে আমরা পরোক্ষ পদ্ধতি করতে চাইলে নিট লাভের সাথে আমরা কতগুলো সমন্বয় করি সমন্বয়গুলোর মধ্যে কি আছে প্রথমে ছিল আমাদের অবচয় বা অবলোপন আইটেমটা নিট লাভের সাথে যোগ করে দিতে হয় স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত ক্ষতি যোগ করতে হয় স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ যোগ করতে হয় তাছাড়া চলতি সম্পদ হ্রাস চলতি সম্পদ বৃদ্ধি চলতি দায় হ্রাস এবং চলতি দায় বৃদ্ধি ইত্যাদি আইটেম সমন্বয় করে আমরা পরিচালন অর্থাৎ দৈনন্দিন কার্যক্রম হতে কত টাকা নগদ আসলো এবং কত টাকা গেল এই বিষয়টা সম্পর্কে জানতে পারি দ্বিতীয় দাপ ছিল আমাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ আমরা বিনিয়োগ বলতে কোনটা বুঝি ওদিন বলেছিলাম যে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় এবং বিক্রয় আমরা জানি স্থায়ী সম্পদ কিনলে টাকা চলে যায় আর বিক্রি করলে টাকা আসে প্রতিষ্ঠানে এছাড়া দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ক্রয় বা বিক্রয় অর্থাৎ আমরা কোনো প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করলাম বিনিয়োগ মানে হচ্ছে লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ খাটানো তো দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করলে আমাদের টাকাটা চলে যায় তখন আমাদের মাইনাস হয়ে যাবে আবার বিনিয়োগটা ভাঙিয়ে ফেললে আমরা টাকাটা নিয়ে আসলে অ্যান্ড করলে তখন আমাদের টাকা আসে তো বিনিয়োগ কার্যক্রমে দুটি আইটেমে আসে দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ এবং বিনিয়োগ বা স্থায়ী সম্পদ এবং বিনিয়োগ ক্রয় বিক্রয় আইটেমগুলো আসে আমাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমে ওখান থেকে আমাদের একটা নগদ প্রবাহ পাব অর্থাৎ নগদের ব্যবহার হয়েছে না প্রাপ্তি হয়েছে যদি পজিটিভ ফিগার আসে তাহলে প্রাপ্তি আর নেগেটিভ আসলে ব্যবহার লাস্ট টাইম আমরা করব অর্থায়ন কার্যক্রম অর্থায়ন কার্যক্রমে আমাদের কী ছিল প্রথমে বলেছিলাম যে আমরা সবার আগে নগদ লভ্যাংশ দিলে সেই নগদ লভ্যাংশটুকু আগে লিপিবদ্ধ করব অর্থাৎ নগদ লভ্যাংশ দিলে প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা চলে যায় তারপর আমরা লিপিবদ্ধ করব শেয়ার ইস্যু বা ঋণপত্র ইস্যু বা বন্ড ইস্যু ইস্যু করলে আমাদের টাকা আসে আবার ঋণপত্রগুলো আমরা পরিশোধ করলে টাকা চলে যায় এই তিনটে কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা নগদ প্রবাহ বিবরণী করে থাকি তারপরে এখান থেকে নিট লাভ বা নিট হ্রাস বৃদ্ধি নির্ণয় করব নিট হ্রাস বৃদ্ধির সাথে চলতি আমাদের প্রারম্ভিক যে নগদ টাকা থাকে তা যোগ করে দিবে আমাদের সমাপনী নগরটা হয়ে যাবে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি সিস্টেম তো পরীক্ষা কীভাবে প্রশ্ন আসে আমরা আজকে দুটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমরা এগুলো প্র্যাকটিস করবো আমাদের কমেন্টসে প্রশ্নগুলো দেওয়াও আছে আর এখানেও আছে আমি প্রশ্নটা একটু পড়ছি একটা ঢাকা যশুর সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড দু সালের প্রশ্ন আমি প্রশ্নটা একটু পড়ছি যে সন্দীপ লিমিটেডের দু হাজার সালের তত্ত্বাবলী নিচে দেওয়া হলো আমরা হিসাব বিজ্ঞানে প্রশ্ন পড়ার আগে আমাদের আইটেমটা পড়ার আগে প্রশ্নগুলো আগে পড়ে নেব আমাদের কি চাচ্ছে তাহলে বিষয়গুলো আমাদের আরও ক্লিয়ার হবে আমাদের প্রথম চাচ্ছে যে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় করো তো অর্থায়ন কার্যক্রম হতে আমরা চিন্তা করব অর্থায়নের মধ্যে কোনটা থাকে আমরা জানি যে শেয়ার ইস্যু ঋণপত্র ইস্যু ইত্যাদি থাকে কোথায় আমাদের অর্থায়ন কার্যক্রমে তাছাড়া নগদ লভ্যাংশ প্রদান তারপর চাইছে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ আমরা বিনিয়োগ কার্যক্রমটাও চিনি লাস্টে আমাদের পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ এই তিনটি ভাগে ভাগ করা তো আমরা প্রশ্নটা পড়ি পরে দেখি কোন আইটেমগুলো কোথায় যাবে এবং এই প্রশ্নটা আমি বোর্ডে সমাধান করার
তাহলে আমরা প্রথম অংশটা হচ্ছে যে শেয়ার ইস্যু হতে নগদ প্রাপ্তি কত টাকা আমাদের চুয়াত্তর হাজার টাকা আমাদের অর্থায়ন কার্যক্রম এটা যুগ হবে দুই নম্বরে নিট মুনাফা তো নিট মুনাফা কোথায় আসবে তাও আমরা জানি আমরা নিট মুনাফা কোথায় আসবে যে পরিচালন কার্যক্রমে একটু সরি বলে নেই যে আমাদের আসলে কমেন্টসে এই ছবিটা দেওয়া যাচ্ছে না তোমরা একটু বইটা নিয়ে তারপর বোর্ড কুইশনটা নিয়ে একটু পড়ার চেষ্টা করো পাশাপাশি আমি এখানে বলেও দিচ্ছি ওকে আচ্ছা এটা ঢাকা যশোর সিলেট ও দিনাজপুর বোর্ড এটা দুই সালের প্রশ্নটা ওকে আচ্ছা তো লভ্যাংশ প্রদান আমরা জানি লভ্যাংশ প্রদান কোথায় যায় অর্থায়ন কার্যক্রমে প্রাপ্য হিসাবের বৃদ্ধি তার প্রাপ্য হিসাব হচ্ছে চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ যদি বৃদ্ধি পায় আমি ওই দিন পড়েছিলাম যে চলতি সম্পদ বৃদ্ধি চলতি সম্পদ হ্রাস চলতি দায় বৃদ্ধি চলতি দায় হ্রাস এগুলো পরিচালন কার্যক্রমের অংশ প্রাপ্য হিসাব যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের টাকা চলে যাবে অর্থাৎ মাইনাস ফিগার হবে অগ্রিম খরচের হ্রাস আমাদের অগ্রিম খরচের হ্রাস আমরা জানি অগ্রিম খরচ হচ্ছে চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ যদি হ্রাস পায় তাহলে আমাদের টাকা আসে তারপর হচ্ছে ভূমি বিক্রয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি আমরা জানি ভূমি হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ তো স্থায়ী সম্পদ কোথায় যায় বিনিয়োগ কার্যক্রমে তো ওখান থেকে টাকা আসতেছে প্লাস প্রদীয় খরচ বৃদ্ধি প্রদীয় খরচ মানে দিতে হবে এটা দায় চলতি দায় তো প্রদীয় খরচ বৃদ্ধি হলে আমাদের কি হবে টাকা আসবে মানে প্লাস হবে তারপর যন্ত্রপাতি বিক্রয়জনিত লাভ যন্ত্রপাতি হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ আমরা একটা আইটেম বলেছিলাম যে অবচয়ের পরে স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়জনিত লাভ বা ক্ষতি আসে লাভ হইলে মাইনাস আর ক্ষতি হইলে প্লাস অবচয় খরচ আমরা জানি এটাও পরিচালন কার্যক্রমে যাবে নিট লাভের সাথে সমন্বয় করব প্লাস হবে যন্ত্রপাতি বিক্রয় হতে নগদ প্রাপ্তি আমরা যন্ত্রপাতি বিক্রয় করে টাকা পাবো তাহলে আইটেমটা কোথায় যাবে বিনিয়োগ কার্যক্রমে লাস্টে হচ্ছে আমাদের নগদে বিনিয়োগ ক্রয় বা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ক্রয় তাহলে বিনিয়োগও যাবে আমাদের বিনিয়োগ কার্যক্রমে এখন আমরা এই প্রশ্নটা থেকে আমরা যা এসেছি সেগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব। প্রথম আমাদের চেয়েছে কি অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় দুই নম্বরের প্রশ্ন সো আমরা এই অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করলে আমরা এরকম করে এটা ট্যাবল করে নিব আমরা উপরে লিখলাম যে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় বিবরণ দুটা গড় করবো একটা টাকা একটা টাকা তো অর্থায়ন কার্যক্রম হতে আমাদের কি কি ছিল আমরা অর্থায়ন কার্যক্রমে সবার আগেই লভ্যাংশটা খোঁজার চেষ্টা করবো যে নগদ লভ্যাংশ আছে কিনা আমাদের এখানে আছে লভ্যাংশ পাব প্রদান ছয় হাজার টাকা আমি এটা লিখছি এখানে যে লভ্যাংশ বাবদ প্রদান লভ্যাংশ বাবদ প্রদান হচ্ছে ছয় হাজার টাকা আমরা প্রদান মানে চলে যাচ্ছে আর হিসাব বিজ্ঞানে ব্র্যাকেট মানে মাইনাস একটা আইটেম পেলাম আর একটা কি আইটেম ছিল এখানে আমাদের শেয়ার ইস্যু হতে নগদ প্রাপ্তি এটাও আমাদের অর্থায়ন কার্যক্রমের অংশ আমরা এটা লিখে ফেলবো শেয়ার ইস্যু হতে নগদ প্রাপ্তি শেয়ার ইস্যু হতে নগদ প্রাপ্তি শেয়ার ইস্যু হতে নগদ প্রাপ্তি আমাদের টাকা হচ্ছে চুয়াত্তর হাজার টাকা যেহেতু প্রাপ্তি তাহলে টাকাটা আসছে আর যখন প্রদান তখন টাকা চলে যাচ্ছে এছাড়া দেখি আমরা আর কোনো আইটেম আছে কিনা আমাদের এছাড়া আমাদের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী দায়ের কোনো আইটেম আমাদের এখানে নাই অর্থাৎ অর্থায়ন কার্যক্রমের কোনো আইটেমই আমাদের এখানে নেই সুতরাং আমাদের এই দুইটা আইটেম পেলাম দুইটো যুগ বিক করে ফেলবো আমরা এখানে যুগ বিক করে দেখলাম একটা মাইনাস ফিগার একটা প্লাস ফিগার চুয়াত্তর হাজার থেকে ছয় হাজার গেলে আমরা জানি কত টাকা থাকে আটষট্টি হাজার টাকা এই আটষট্টি হাজার টাকা এটা প্লাস না মাইনাস আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা প্লাস ফিগার অর্থাৎ পজিটিভ ফিগার যদি পজিটিভ থাকে তাহলে আমাদের কি লিখতে হবে যে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি আমাদের নামটা কি হবে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি অর্থাৎ যদি পজিটিভ আসে তাহলে প্রাপ্তি আর নেগেটিভ আসলে ব্যবহার আমি নিচে টান দিয়ে দিলাম পরীক্ষা টান দেওয়ার দরকার নেই সো আমাদের প্রথম অংশটুকু উত্তর হয়ে গেছে যে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করো তাহলে আমাদের অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহের পরিমাণ এইটুকুই আমাদের যে লভ্যাংশ বাবদ আমরা কত টাকা দিলাম ছয় হাজার টাকা আর শেয়ার ইস্যু বাবদ আমাদের আসলো চুয়াত্তর হাজার টাকা দুটো যোগ বিক করে আটষট্টি হাজার 
তো আমাদের প্রথম অংশের উত্তর শেষ আমরা এখন দ্বিতীয় অংশে যাই দ্বিতীয় অংশ কি চেয়েছে যে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ পরিমাণ নির্ণয় করো এখন আমরা বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করবো এটা আমরা মুছে দিচ্ছি আমরা এখন অর্থায়নের জায়গায় শুধু লিখবো যে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে তাহলে আমরা বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে জানি কোন কোন আইটেম গুলা যে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় এবং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ক্রয় বিক্রয় আমরা এটাতে সিরিয়ালি দেখি যে কি আইটেম আছে আমাদের নেট লাভ নগদ এগুলো আসবে না বমি বিক্রয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি তাহলে এই আইটেমটা আসবে প্রথম আইটেমের নাম হচ্ছে ভূমি বিক্রয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি ভূমি বিক্রয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি আমরা জানি বিক্রি করলে টাকা আসে তো ভূমি বিক্রয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি হচ্ছে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা তো এটা আমাদের পজিটিভ ফিগার দ্বিতীয় নম্বরে দেখলাম এখানে প্রতিয়োগ করে আসবে না যন্ত্রপাতি বিক্রয় জনিত লাভ এটাও পরিচালন কার্যক্রমের অংশ এটাও আসবে না যন্ত্রপাতি বিক্রয় হতে নগদ প্রাপ্তি এটা আসবে যন্ত্রপাতি স্থায়ী সম্পদ যন্ত্রপাতি বিক্রয় হতে নগদ প্রাপ্তি আমাদের এখানে কত টাকা প্রাপ্তি হলো পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আরেকটা আইটেম আছে নগদে বিনিয়োগ ক্রয় বা নগদে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ ক্রয় নগদে বিনিয়োগ ক্রয় আমরা জানি নগদে বিনিয়োগ ক্রয় করলে টাকা চলে যায় সো যেহেতু আমরা কিনছি তাহলে চলে যাবে চলে গেলে মাইনাস ফিগার এছাড়া আমাদের কোনো আইটেম নাই এখানে তিনটি মাত্র আইটেমই আছে আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ভূমি বিক্রয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি যন্ত্রপাতি বিক্রয় বাবদ আর একটা হচ্ছে নগদে বিনিয়োগ ক্রয় যন্ত্রপাতি বিক্রয় জনিত লাভ ক্ষতি কিন্তু এখানে আসবে না এটা যাবে পরিচালন কার্যক্রমে সো আমরা যুগ বিক করে আইটেমগুলো কি পাই এক লক্ষ সত্তর থেকে নব্বই হাজার গেলে আশি হাজার গেলে নব্বই হাজার টাকা সো এটার নাম কি হবে এটা পজিটিভ না নেগেটিভ আমরা দেখতে পাচ্ছি পজিটিভ তাহলে আমরা আগের মতোই লিখবো শুধু নামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যে বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ এটা হচ্ছে প্রাপ্তি আমাদের দুই নম্বরের উত্তরটা শেষ হয়ে গেল আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো অর্থাৎ আমাদের বিনিয়োগ বললেই আমরা শুধু দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ী সম্পদ এবং দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কথা চিন্তা করব স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করলে টাকা চলে যায় আর বিক্রি করলে আসে বিনিয়োগ আমরা যদি কোথাও করি বা ক্রয় করি তাহলে টাকা চলে যায় আবার বিনিয়োগ ব্যাঙ্গিয়ে ফেললে আমাদের টাকা আসে ঠিক আছে তো যুগ বিক করে আমরা পেলাম নব্বই হাজার টাকা এটি হচ্ছে আমাদের ক্ষয়ের উত্তর অর্থাৎ দুই নম্বর এটা চার নম্বরের জন্য উত্তরটা বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ আমরা লাস্ট অনটা যাই যে পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করো আর এখানে পদ্ধতির নাম উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে পরোক্ষ পদ্ধতি আমরা জানি পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ পদ্ধতি শুধুমাত্র পরিচালন কার্যক্রমে ব্যবহার করা হয় সো আমরা তিন নম্বর আইটেমে চলে যাই বা গতে চলে যাই আমি এটা আবারও মুছে দিচ্ছি আমরা এখন করব পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় পদ্ধতির নামটা উল্লেখ করে দিতে হবে পরোক্ষ পদ্ধতি ইন্ডাইরেক্ট মেথড তো আমরা জানি পরীক্ষা পদ্ধতিতে নিট লাভের সাথে কিছু বিষয় সমন্বয় করে আমাদের কত টাকা আসলো কত টাকা গেলো তা নির্ণয় করতে হয় তো সবার আগে আমরা নিট লাভ বা নিট মুনাফা খুঁজবো আমরা দুই নম্বর আইটেমটা দেখছি যে নিট মুনাফা এগারো হাজার টাকা সো আমরা প্রথমে লিখে দিলাম যে নিট মুনাফা আমরা এটা দ্বিতীয় করে লিখবো এর সাথে আমরা সমন্বয় করব তো সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আমাদের একটু বিষয় লিখে লিখতে হবে যে নিট মুনাফাকে পরিচালন কার্যক্রমের 
মাধ্যমে নিট নগদে রূপান্তরের সমন্বয় সমূহ আমরা এই কথাটুকু মুখস্থ রাখবো যে নিট মুনাফাকে পরিচালন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিট নগদে রূপান্তরের সমন্বয় সমূহ এই কথাটুকু মুখস্থ করে লিখবো আমরা নিট মুনাফার সাথে আমরা কী কী সমন্বয় করব আমি ওই দিন লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে কী কী সমন্বয় করতে হবে সবার আগে আমরা খোঁজার চেষ্টা করব অবচয় বা অবলোপনকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অবচয় আছে পাঁচ হাজার টাকা এটা পরে লেখলেও কোনো সমস্যা নেই তবে আমরা ওই দাবগুলো মেনটেন করলে মনে থাকবো যে কোনটার পরে কোনটা করব প্রথমে আমরা লিখব অবচয় আমাদের প্রশ্নে পাঁচ হাজার টাকা আছে অবচয়ের টাকাটা আসে অবচয় বা অবলোপন প্লাস হয় তারপর আমরা খোঁজার চেষ্টা করব যে স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় জনিত কোনো লাভ ক্ষতি আছে কি না আমরা প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছি যে যন্ত্রপাতি বিক্রয় জনিত লাভ তাহলে যন্ত্রপাতি স্থায়ী সম্পদ এটা আমরা দুই নম্বরে দেব যন্ত্রপাতি বিক্রয় জনিত লাভ আমরা জানি ক্ষতি হইলে প্লাস আর লাভ হইলে মাইনাস তিন হাজার টাকা হিসাব বিজ্ঞানে ব্র্যাকেট দিয়ে দিলেই মাইনাস হয়ে যায় তারপর আমরা কি খুঁজব যে চলতি সম্পদ বৃদ্ধি বা চলতি সম্পদ হ্রাস আছে কি না আমাদের প্রশ্নে দেখলাম যে তোল চলতি সম্পদের মধ্যে কি আছে প্রাপ্য হিসাবে বৃদ্ধি আছে আর অগ্রিম করেছে হ্রাস আসছে তা আমরা দুইটা লিখে পেলি প্রাপ্য হিসাবের বৃদ্ধি প্রাপ্য হিসাবের বৃদ্ধি কত টাকা আছে আমাদের এখানে নয় হাজার টাকা তাহলে আমরা জানি চলতি সম্পদ বৃদ্ধি পেলে মাইনাস তারপর আমরা তারপর আমরা আসি অগ্রিম খরচের হ্রাস আমরা লিখি অগ্রিম খরচ আমরা জানি চলতি সম্পদ অগ্রিম করেছে হ্রাস তো আমরা এই অগ্রিম করেছে হ্রাস হলে আমরা প্লাস লিখবো এটা পজিটিভ হয়ে যাবে টাকা কত পাঁচ হাজার টাকা এরপর আমরা দেখি চলতি দায় আছে কিনা কোনো এখানে দেখলাম যে প্রদেয় খরচ বৃদ্ধি একটা মাত্র দায় আছে প্রদেয় খরচ বৃদ্ধি তো আমরা এই প্রদেয় খরচ বৃদ্ধিটা লিখে ফেলবো আমরা জানি প্রদেয় খরচ যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে প্লাস হয় প্রদেয় খরচ আছে কত টাকা চার হাজার টাকা লিখে ফেললাম এছাড়া আমাদের আর কোনো আইটেমই নাই এখানে আমরা যেগুলো দেখতে পাচ্ছি সেই আইটেমগুলো আমরা যুগ বিক করবো এখানে যে কয়টা আইটেম আছে তোমরাও যুগ করে একটু চাইলে কমেন্টসে লিখতে পারো যে কত টাকা আসলো আমরা এখানে পজিটিভগুলো আগে যোগ করি পাঁচ পাঁচ দশ আচ্ছা চোদ্দো হাজার চোদ্দো হাজার টাকা থেকে বারো হাজার টাকা গেলে দুই হাজার টাকা থাকবে এবং দুই হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ ফিগার ঠিক আছে অর্থাৎ পজিটিভ বেশি পাঁচ পাঁচ দশ এর থেকে চোদ্দো থেকে গেলে ওকে আমরা এই দুই হাজার টাকা নিট লাভের সাথে যোগ বিয়োগ করবো তাহলে হচ্ছে আমাদের তেরো হাজার টাকা তো তেরো হাজার টাকা আমাদের পজিটিভ ফিগার আসলো আমরা লিখব যে পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি এই সমস্যাটার সমাধান আমরা এটা এভাবেই করতে পারি ওকে অর্থাৎ আমরা নিট লাভ লিখবো নিট লাভের সাথে সমন্বয় করবো আমরা জানি অবচয়টা প্লাস করতে হবে আমি ওই দিন বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলাম কেন কোনটা প্লাস হবে কোনটা মাইনাস হবে যন্ত্রপাতি বিক্রয় জনিত লাভ যদি হয় তাহলে মাইনাস প্রাপ্য হিসাব মানে চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ বৃদ্ধি মাইনাস আর চলতি সম্পদ প্রাপ্য করেছে চলতি সম্পদ হ্রাস পেয়েছে এটা প্লাস এবং প্রতি খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে এটা প্লাস আমরা এই আইটেমগুলো যুগ বিগ করে দেখলাম এটা পজিটিভ ফিগার তো দুই হাজার টাকা এসেছে এগারো অধ্যক্ষের সাথে দুই যোগ করে দিয়ে আমরা তেরো হাজার টাকা পেলাম এটি হচ্ছে আমাদের পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ আমাদের এই দুই হাজার সালের প্রশ্ন এই তিনটি আইটেমে চেয়েছিল দশ নম্বর একটা প্রশ্নের জন্য প্রথম অর্থায়ন কার্যক্রম তারপর বিনিয়োগ তারপর পরিচালন কার্যক্রম আমরা দেখি আরেকটি সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করি আরেকটি বোর্ড কুয়েশন করার চেষ্টা করি এটা রাজশাহী বোর্ড দুই সালের প্রশ্ন আমরা চেষ্টা করবো এটা একটু সমাধান করতে আমি প্রশ্নটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি
পাশাপাশি আমি পড়ব তোমাদের সুবিধার্থে আমরা এখানে এখন আরেকটি প্রশ্ন সমাধান করব যেটা হচ্ছে রাজশাহী বোর্ড দুই সালের প্রশ্ন আমাদের নগদ প্রবাহ বিবরণীর উপর আমি বোর্ড কুয়েশনগুলো নেওয়ার কারণ হচ্ছে যেন তোমরা সহজেই বিষয়টা সবাই বইয়ের থেকে পাও বিভিন্ন রাইটারের বই পড়ো তো আমি পড়ছি এটা পল্লবী লিমিটেডের তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী দেওয়া হলো তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী অর্থাৎ দুইটি সাল পাশাপাশি আছে একটা দুই হাজার সাল একটা দুই হাজার সাল আমাদের সতেরো সাল থেকে আঠারো সালে কি পরিমাণ পরিবর্তন হলো বৃদ্ধি পেলো না হ্রাস পেলো ঠিক আছে এগুলো নিয়ে ব্যবস্থা করব আমাদের প্রশ্ন কি চেয়েছে এগুলো পড়ি প্রথম এক নম্বরে চেয়েছে ভূমি বিক্রয়জনিত লাভ ক্ষতি নির্ণয় করো একটা ভূমি বিক্রি করে দিচ্ছে তা থেকে লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে আমরা লাভ ক্ষতি নির্ণয় সূত্রটা জানি যে বিক্রয় মূল্য মাইনাস পুস্তক মূল্য যদি বিক্রয় মূল্য বেশি হয় তাহলে লাভ আর বিক্রয় মূল্য কম হলে ক্ষতি দুই নম্বরে চেয়েছে পরোক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ হয় আগের মতোই পরিচালন পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে লাস্ট ওয়ান বিনিয়োগ ও অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি প্রশ্ন এখন দেখি প্রশ্নের মধ্যে কী কী আছে আমাদের সম্পদগুলো আছে প্রথমে আছে নগদ দু হাজার সালে ছিল ছয় হাজার তিনশো পঞ্চাশ টাকা আঠারো সালে এসে হয়েছে আট হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা অর্থাৎ এক্ষেত্রে নগদ বৃদ্ধি পেয়েছে এটা সবার শেষে আসবে প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য হিসাব জানি আমাদের চলতি সম্পদ দু হাজার সালে ছিল এগারো হাজার সাতশো আঠারো সালে হয়েছে দশ হাজার ছয়শো অর্থাৎ এগারোশো টাকা হ্রাস পেয়েছে ভূমি আমরা জানি এটা স্থায়ী সম্পদ ছিল তেরো হাজার হয়ে গেছে দশ হাজার অর্থাৎ তিন হাজার টাকার ভূমি আমরা বিক্রি করে দিয়েছি দালান কোটা ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার এখনো পঁয়ত্রিশ হাজারে আছে অর্থাৎ ইহার কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ আমরা ক্রয়ও করিনি বিক্রিও করিনি পঞ্জীভূত অবশ্যই দালান কোটা ছিল আমাদের পাঁচ হাজার হয়ে গেছে সাত হাজার অর্থাৎ পাঁচ হাজার ছিল সাড়ে সাত সাত হাজার পাঁচশো হয়েছে আমাদের দুই হাজার পাঁচশো টাকার অবশ্যই আমরা এই বছরে ধার্য করেছি এই জন্য বৃদ্ধি পেয়েছে দায় ও শেয়ার হোল্ডারদের ইকোটি প্রথম প্রদেয় হিসাব চলতি দায় ছিল আমাদের ষোলো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ হয়ে গেছে সাত হাজার একশো পঁচাশি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্রাস পেয়েছে প্রদেয় হিসাবের হ্রাস পেয়েছে আমরা দেখতে পেলাম তারপর আছে আমাদের সাধারণ শেয়ার মূলধন ছিল চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো হয়ে গেছে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো অর্থাৎ তিন হাজার টাকা নতুন শেয়ার আমরা বাজারে ইস্যু করলাম অর্থাৎ বিক্রি করলাম টাকা বৃদ্ধি পেল সংরক্ষিত আয় আমাদের ছিল দশ হাজার হয়ে গেছে এগারো হাজার পাঁচশো পঁয়ষট্টি অর্থাৎ এই টাকাটা আমাদের জমা আছে মালিকের টাকা আমাদের অন্যান্য তত্ত্বে আছে যে নীত মুনাফা আঠারো হাজার পাঁচশো নগদে লভ্যাংশ প্রধান ষোলো হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশ ভূমি বিক্রয় করা হয়েছে চব্বিশশো পঞ্চাশ টাকা আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে আমাদের অবচয় নীত লাভ বা নগদ লভ্যাংশ ইত্যাদি না থাকলে বের করে নিতে হয় আমরা দেখলাম নিচের তত্ত্বের মধ্যে অবচয় নেই সুতরাং অবচয় বের করতে হবে নীত লাভ এবং লভ্যাংশ আছে সুতরাং সংরক্ষিত আয়ের আমাদের কোনো কাজই আসবে না আমরা এখন সমস্যাটা সমাধান করার চেষ্টা করি প্রথম পার্ট চেয়েছে আমাদের ভূমি বিক্রয়জনিত লাভ ক্ষতি নির্ণয় করো তাহলে আমরা ভূমি বিক্রয়জনিত লাভ ক্ষতি প্রথমে আমরা নির্ণয় করি দেখি তাহলে ফার্স্ট অংশটা আমরা করার চেষ্টা করি ক ভূমি বিক্রয়জনিত লাভ ক্ষতি নির্ণয় ভূমি বিক্রয়জনিত লাভ ক্ষতি নির্ণয় আমি এটা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে কীভাবে বের করবো স্থায়ী সম্পত্তি লাভ ক্ষতি আমরা কত টাকায় বিক্রি করলাম এবং তার পুস্তক মূল্য কত ছিল দুইটার পার্থক্য করব তো আমাদের নিচে দেখা যাচ্ছে যে ভূমি বিক্রি করেছে আমরা চব্বিশশো পঞ্চাশ টাকা আমরা যত টাকা বিক্রি করেছি সবার আগে তাই লিখব যে ভূমির বিক্রয় মূল্য ভূমির বিক্রয় মূল্য আমাদের ভূমির বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে দুই হাজার চারশত পঞ্চাশ টাকা আমরা দ্বিতীয়ত বের করব ভূমির পুস্তক মূল্য অর্থাৎ হিসাবের বইয়ে আমাদের এটা কত টাকা লিপিবদ্ধ করা আছে আমরা এখানে দেখলাম যে ভূমি নামে ছিল দুই হাজার সালে তেরো হাজার টাকা আর দুই হাজার আঠারোতে এসে হয়ে গেছে দশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের হিসাবের বইয়ে কমেছে কত টাকা তিন হাজার টাকা যেটা কমেছে তাই হচ্ছে তার পুস্তক মূল্য অর্থাৎ আমরা এটা নিচে লিখে দিতে পারি যে তেরো হাজার টাকা ছিল আমার বমি এখান থেকে বর্তমানে হয়ে গেছে দশ হাজার টাকা 
তাহলে আমাদের ভূমি পুস্তক মূল্য কমেছে তিন হাজার টাকা আর আমরা বিক্রি করেছি কত টাকা দুই হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিক্রয় মূল্য কম পুস্তক মূল্য বেশি তাহলে আমরা এক্ষেত্রে বলবো কি যে বিক্রয়জনিত ক্ষতি হয়েছে আর যদি বিক্রয় মূল্য বেশি হতো তাহলে আমরা বলতাম বিক্রয়জনিত লাভ হয়েছে তাহলে কত টাকা ক্ষতি হয়েছে আমাদের পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আমরা লিখবো এটা ভূমির বিক্রয়জনিত ক্ষতি ভূমির বিক্রয়জনিত ক্ষতি হচ্ছে পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো যে আমরা বিক্রয় মূল্যের সাথে তার পুস্তক মূল্যের বিবেচনা করেছি বিক্রয় মূল্য ছিল চব্বিশশো পঞ্চাশ পুস্তক মূল্য তিন হাজার টাকা সুতরাং তিন হাজার টাকার জিনিস আমি চব্বিশশো পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করে দিয়েছি সুতরাং আমার লস হয়েছে কত টাকা লস হয়েছে পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা এটাই আমাদের প্রথম উত্তর যে ভূমির বিক্রয়জনিত লাভ ক্ষতি নির্ণয় করো আমরা খ পার্টে চলে যাই এটা মুছে দিলাম আমরা খ পার্টে চলে যাই কপাঠে বলা আছে পরোক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় করো আমরা নির্ণয় করব এখন পরোক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় পরিচালন পরোক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় আমরা আগের মতোই করব প্রথমে আমরা নিট লাভ বা নিট মুনাফাকে নিয়ে আসব আমরা এখানে সমন্বয়ের আইটেমগুলোই বলেছিলাম আসল তো সমন্বয়ের আইটেমে আমাদের নিট মুনাফা দেওয়া আছে আঠারো হাজার পাঁচশো টাকা আমরা লিখে নিলাম নিট মুনাফা তো নিট মুনাফা আছে আমার আঠারো হাজার পাঁচশো তার সাথে আমরা কতগুলো আইটেমে সমন্বয় করব একটা কথা বলছিলাম লিখে নিতে হবে নিট মুনাফাকে পরিচালন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিট নগদে রূপান্তরের সমন্বয় সমূহ তোমরা এই কথাটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে সব সময় লিখতে হবে ওকে আমরা সমন্বয় কি করব সবার আগে বলেছিলাম যে আমরা অবচয়কে নিয়ে আসবো তা আমরা দেখলাম অন্যান্য তত্ত্বের মধ্যে অবচয় নেই তাহলে যদি না থাকে তখন আমরা পুঞ্জীভূত অবচয়কে কাজে লাগিয়ে আমাদের অবচয়টা বের করব তো আমাদের প্রথম আইটেমে আসবে অবচয় আমরা দেখলাম দুই হাজার সতেরো সালে পুঞ্জীভূত অবচয় ছিল পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ জমা ছিল অবচয় এখন হয়ে গেছে সাত হাজার পাঁচশো টাকা অর্থাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে দুই হাজার পাঁচশো এটাই হচ্ছে আমার অবচয় চলতি বছরের অবচয় অর্থাৎ সতেরো আঠারো সাল থেকে সতেরো সালে বাদ দিলাম আমাদের চলতি বছরের অবচয় বের হয়ে গেল দ্বিতীয় আইটেমে আমরা কি বলেছিলাম করব যে কোনো স্থায়ী সম্পত্তি বিক্রয়জনিত লাভ ক্ষতি আছে কিনা আমরা দেখলাম এখানে ভূমি বিক্রয়জনিত ক্ষতি আছে আমরা এটা লিখে ফেলবো ভূমি বিক্রয়জনিত ক্ষতি আমরা একটা ক পার্টি করেছিলাম পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা আমরা জানি ক্ষতি হইলে প্লাস হয় আর লাভ হইলে মাইনাস আমরা দুইটা আইটেম করার পরে আমরা চলে যাব যে চলতি সম্পদ এবং চলতি দেয় হ্রাস বৃদ্ধি আছে কিনা আমরা নগদ নগদ সবার শেষে যায় আমরা জানি প্রাপ্য হিসাব আছে প্রাপ্য হিসাব ছিল এগারো হাজার সাতশো হয়ে গেছে দশ হাজার ছয়শো অর্থাৎ হ্রাস পেয়েছে তো প্রাপ্য হিসাব চলতি সম্পদ আমাদের লিখতে দিতে হবে প্রাপ্য হিসাবে হ্রাস আমরা পাশে লিখে দিব এগারো হাজার সাতশো মাইনাস দশ হাজার ছয়শো সো আমাদের টাকা হয়ে যাচ্ছে এক হাজার একশো টাকা আমরা জানি যদি আমরা প্রাপ্য হিসাবে হ্রাস করি তাহলে টাকাটা যুগ হবে তো চলতি সম্পদ হ্রাস হইলে যুগ হয় এরপর ভূমি স্থায়ী সম্পদ দালান কোটা আসবে না প্রদেয় হিসাব 
ছিল ষোলো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ হয়ে গেছে সাত হাজার একশো পঞ্চাশ এটাও হ্রাস পেয়েছে আমরা এখন লিখব প্রদেয় হিসাব হ্রাস প্রদেয় হিসাবের হ্রাস প্রদেয় হিসাবের হ্রাস আমরা প্রদেয় হিসাবের হ্রাসটা লিখি ষোলো হাজার ছিল কত আমাদের এটা ষোলো হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ বিয়োগ সাত হাজার একশত পঁচাশি সাত হাজার একশত পঁচাশি আমাদের এটা মাইনাস করলে হয়ে যাবে নয় হাজার তিনশত পঁয়ষট্টি টাকা এটা থেকে এটা মাইনাস করলে হয়ে যাবে নয় হাজার তিনশত পঁয়ষট্টি টাকা যেহেতু আমাদের চলতি দায় হ্রাস পেয়েছে তো টাকা চলে গেছে তাহলে এটা মাইনাস দিলাম ওকে আমরা এই তিনটা আইটেম যোগ করে চারটা আইটেম যোগ করবো এটি তিন হাজার পঞ্চাশ এগারোশো তেতাল্লিশশো পঞ্চাশ সেটা থেকে আমরা নয় হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা মাইনাস করব আমাদের উত্তর হয়ে যাবে পাঁচ হাজার দুইশো পনেরো টাকা উত্তরটা হবে পাঁচ হাজার দুইশত পনেরো টাকা যেহেতু মাইনাস বড় তাহলে ফিগারটা লিখবো আমরা মাইনাস আমরা এই আঠারো হাজার সাথে পাঁচ হাজার যোগ বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে আমাদের যে আইটেমটা হবে তা হবে তেরো হাজার দুইশো তেরো হাজার দুইশত পঁচাশি টাকা এটি হচ্ছে আমাদের পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদের প্রাপ্তি আমরা এটা লিখে ফেলবো পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি এই হচ্ছে আমাদের পরিচালন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি অর্থাৎ আমরা দুই নম্বর পার্টটা সমাধান করে ফেললাম ঠিক এমনই একইভাবে আমরা এখন তিন নম্বরটা করবো লেখা আছে যে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদের পরিমাণ নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা বিনিয়োগ ও অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদের পরিমাণ নির্ণয় করব আমরা তিন নম্বর আইটেমে চলে যাই একই সাথে লিখে ফেলব বিনিয়োগ ও অর্থায়ন কার্যক্রম হতে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদের প্রবাহ নির্ণয় সো আমরা এটা মুছে দিচ্ছি এখানে আমরা প্রথম করি বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় আমরা লিখে হেডিংটা দুই নম্বর হেডিং যা ছিল বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় তো আমরা বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ আমরা জানি বিনিয়োগের কোনগুলো আছে স্থায়ী সম্পদ ক্রয় বা বিক্রয় আমরা এই অঙ্কের মধ্যে দেখি স্থায়ী সম্পদ কী আছে ভূমি তো আমরা ভূমি বিক্রি করে দিয়েছিলাম নিচে বলা আছে কত টাকা বিক্রি করেছিলাম চব্বিশ শত পঞ্চাশ টাকা আমরা এটা লিখবো যে ভূমি বিক্রয় আমরা জানি বিক্রি করলে টাকা আসে তো পজিটিভ এছাড়া দেখি অন্য কোনো সম্পদ আছে কিনা দালান কোটা আমার ছিল পঁয়ত্রিশ হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার আছে কোনো পরিবর্তন নেই সুতরাং কোনো ক্রয় বিক্রয় নেই সুতরাং একটি মাত্র আইটেমে আছে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ এবং স্থায়ী সম্পদের একটি মাত্র আইটেমে আমাদের বিক্রি হয়েছে চব্বিশশো পঞ্চাশ তাহলে আমরা এটাই লিখে ফেলবো তাহলে আমাদের এটা বের হয়ে গেলো কি বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রাপ্তি আমরা লিখবো বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রাপ্তি একটা আইটেম শেষ আমাদের দ্বিতীয় আইটেমটা করি অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ প্রবাহ নির্ণয় করে ফেলি অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ নির্ণয় সো আমরা অর্থায়ন কার্যক্রম আমাদের নির্ণয় করবো আমরা জানি অর্থায়ন কার্যক্রমে কোন আইটেমগুলো আসে সবার আগে আসবো লভ্যাংশ নগদ লভ্যাংশ প্রদান যদি থাকে আমাদের এখানে সমন্বয় আছে নগদ লভ্যাংশ প্রদান সবার আগে আমরা লিখে ফেলি নগদ লভ্যাংশ প্রদান নগদ লভ্যাংশ প্রদান আছে আমাদের এখানে ষোলো হাজার নয়শত পঁয়ত্রিশ টাকা আমরা জানি লভ্যাংশ দিয়ে দিলে প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা চলে যায় এছাড়া আমরা কি আইটেম খুঁজবো এছাড়া দেখবো যে আমাদের শেয়ার ইস্যু আছে কি না বা অন্য কোনো দায় বৃদ্ধি বা হ্রাস পেয়েছে কিনা তো আমরা দায় পাশে চলে আসি এসে দেখলাম যে আমাদের এখানে সাধারণ শেয়ার ছিল চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো হয়ে গেছে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো তার মানে তিন হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে আমরা লিখবো এটা সাধারণ শেয়ার ইস্যু 
কি লিখবো এটা সাধারণ শেয়ার ইস্যু কতটুকু ইস্যু করলাম আমাদের ছিল ছিল আমাদের এখানে চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো হয়ে গেছে সাঁত্রিশ হাজার পাঁচশো তাহলে আমরা বিক্রি করলাম কত নতুন করে তিন হাজার আমাদের টাকা আসলো তিন হাজার টাকা এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি অন্য কোনো দীর্ঘমেয়াদী দায় বা অন্য কোনো কিছুই আমাদের এই অঙ্কের মধ্যে নেই ঠিক আছে সো আমরা এই দুইটা যুগবিগ করে ফেলি একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ এটা থেকে মাইনাস করলে থাকবে আমাদের তেরো হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশ তো এটা ফিগারটা কি মাইনাস ফিগার আমরা এটা এখানে দিয়ে দিব তো আমরা মাইনাস ফিগার থাকলে কি লিখবো যে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদের ব্যবহার অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নিট নগদ ব্যবহার মাইনাস থাকলে আমরা লিখব ব্যবহার আর যদি প্লাস থাকে তাহলে লিখব প্রাপ্তি এই আমরা আজকে দুটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করলাম আশা করি তোমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছ আর বাসায় বসে বসে এই টাইপের সমস্যাগুলো অর্থাৎ বিগত যে পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলোই সমাধান করার চেষ্টা করবা এই প্রশ্নগুলো কেউ বুঝতে না পারলে বা এই অঙ্কগুলো বুঝতে না পারলে তোমরা কমেন্টসে আমাকে জানাতে পারো অথবা তোমরা আমাকে ফোনে সরাসরি নক করতে পারো করে কোথাও বুঝতে সমস্যা হলে আমাকে জানাতে পারো যে কোথায় বুঝতে সমস্যা হচ্ছে আমি বলে দেওয়ার চেষ্টা করব বোঝানোর চেষ্টা করব এছাড়াও তোমরা এই টাইপের যে সমস্যাগুলো এসেছে নগদ প্রভাব বিভিন্ন বিগত বছরের যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলো প্র্যাকটিস করলে আমি মনে করি যে তোমরা পরীক্ষায় পারবে আর বিষয়টাও বুঝতে পারবে তো তোমাদের সাথে আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে হয়তো নতুন কোনো টপিক্স নিয়ে ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাসায় পড়াশোনা করো সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার ক্লাস এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম